Hello everyone, welcome back to another tutorial from Biology with Shalini and in this particular tutorial we are going to talk about glycolysis. So glycolysis is basically made up of two words glyco and lysis wherein glyco means glucose and lysis means breakdown. So glycolysis is the process of the breakdown of glucose. When one molecule of glucose is broken down it produces two molecules of pyruvate and energy is produced in the form of ATP and NADH. This is basically a series of reactions which is occurring in cytoplasm of all prokaryotes and eukaryotes. So the key point is it is present in both prokaryotes and eukaryotes and this glycolysis does not require oxygen at all. So many anaerobic organisms also have this process of glycolysis. So they also break down their glucose with the help of this process. Glycolysis basically has dual role. First role is to produce ATP and the second is to produce intermediates that act as a precursor for many biosynthetic pathways. Now the point which is to remember is that however in glycolysis only two ATP molecules are produced. Ek glucose ka molecule jab breakdown hota hai to sirf do ATP jo hai wo produce hote hai. Lekin jo, is, jo pyruvate banta hai pyruvate further enters into TCA cycle okay glycolysis ka end product hai pyruvate. So this pyruvate enters into TCA cycle. So TCA cycle mein more number of energy more amount of energy is produced in TCA cycle and also in oxidative phosphorylation right. So this glycolysis however produces only 2 ATP per glucose but this glycolysis feeds substrates into TCA cycle and oxidative phosphorylation where most of the ATPs are made. So this is the significance of glycolysis and secondly I talked about intermediates. It produces intermediates that act as precursors for fatty acid synthesis and precursor for fatty acid synthesis is acetyl coenzyme A. So, I will tell you about this. The pyruvate is different fate. Uh, I will make a separate video on the regulation of glycolysis and about the fate of pyruvate, uh, fates of pyruvate. So, I outline the pyruvate. Jo hai, pyruvate is uh, acetyl coenzyme A. Banata hai. Then this acetyl coenzyme A enters into TCA cycle and this acetyl coenzyme A is also the precursor for fatty acids, right. So first is acetyl coenzyme A, then pyruvate forms lactate under anaerobic conditions and it also produces or it also get converted into ethanol. So these have their own significance which I am going to talk about in my next video. So as for now this is uh, the key these are the key points of glycolysis and it has two phases. Total number of steps involved in glycolysis are 10 and energy requiring and energy releasing these are the two phases which are present in glycolysis. So in the very first step glucose is converted into glucose 6-phosphate with the help of enzyme hexokinase and here ATP is used ok. So ATP adenosine triphosphate is may say ek phosphate jo hai glucose mein add kar diya jata hai so it becomes glucose 6-phosphate. Glucose ke 6 number pe jo carbon hai waha pe phosphate attach ho jata hai and this is all done by the enzyme hexokinase wherein hexo means 6 and kinases are basically the group of enzymes that catalyzes these phosphorylation reaction. Phosphorylation reaction mein kya hota hai aur phosphorylation reaction mein kya hota hai jo phosphate hai wo jo substrate hota hai uske upar attach kar diya jata hai. So glucose 6 phosphate is more reactive than glucose and when this 
glucose is phosphorylated when it becomes glucose 6 phosphate then it cannot leave the cell so this is the significance of glucose 6 phosphate now in the second step what happens glucose 6 phosphate gets converted into fructose 6 phosphate so basically these are isomers fructose 6 phosphate is the isomer of glucose 6 phosphate and enzyme which helps in this process is phosphoglucose isomerase now in the third step fructose 6 phosphate gets converted into fructose 1 6 bis phosphate okay so yahan par do phosphate lag jate hain uh, sorry do phosphate nahi ek aur phosphate jo hai wo attach ho jata hai pehla phosphate fructose 6 phosphate has already phosphate on its sixth position so when this phosphofructokinase enzyme acts on this fructose 6 phosphate so it adds one more phosphate on carbon position number 1 ठीक है तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होगा उसके फर्स्ट पोजीशन पे जो है फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं सो वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस एंड दिस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो जो रेगुलेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस को स्पीड अप करना है या स्लो डाउन करना है दिस एंजाइम हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस so phosphofructokinase enzyme catalyzes this step and it forms fructose 1,6 bisphosphate. This is the most important enzyme for the regulation of glycolysis in response to energy need of the cell. Agar to cell mein need hoga ATP production ka, to glycolysis jo hai, wo uska rate speed up ho jayega with the help of this enzyme. I'll talk about this enzyme in detail in my next video. Happens. Fructose 1,6 bisphosphate gives rise to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate enzy enzyme which catalyzes this reaction is aldolase. So now basically what happens that this glyceraldehyde 3 phosphate is the only molecule that can be used for the rest of glycolysis. Jo aage glycolysis, ye jo first step hai, this is energy requiring uh, Sorry, the first phase hai, this is energy requiring phase, right? So, iske aage jo steps honge, wo energy producing phase ke steps honge. So, isme kya hota hai, jo ye glycerol aldehyde 3-phosphate jo hai, wahi jo hai aage glycolysis ki process mein use hoga. Dihydroxyacetone phosphate and glycerol aldehyde 3-phosphate are basically isomers. So, ye dono ek dusre mein convert ho sakte hai. लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है क्योंकि सिर्फ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो पूरी रिएक्शन में यूज हो रहा है सो so, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट की तरफ और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ट्रायोस फास्फेट आइसोमेरेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट सो यहां पर आपको जो पॉइंट याद रखना है सो द पॉइंट व्हिच इज टू रिमेंबर इज दैट fructose 1,6 bisphosphate when it gets converted into glycerol aldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate so what happens uh, one molecule of glycerol aldehyde 3 phosphate produces two molecules of ATP and one molecule of NADH okay so this is about one molecule of glycerol aldehyde 3 phosphate and this glycerol aldehyde 3 phosphate is coming directly from the process of glycolysis so a molecule jo hai glycerol aldehyde 3 phosphate ka wo do atp aur ek nadh jo hai wo bana raha hai lekin yahan par dihydroxyacetone phosphate jo hai wo bhi glycerol aldehyde 3 phosphate mein convert hota hai so yahan par in totality in total दो मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट के जिनमें से एक डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से आ रहा है एंड दूसरा इज कमिंग फ्रॉम और आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इनटू ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 फास्फेट कंटिन्यू डाउन द pathway because one glycerol aldehyde 3 phosphate is directly produced by this pathway and the other molecule comes from dihydroxyacetone phosphate this nadh produced is further utilized in electron transport chain to produce more energy 
so now this glycerol aldehyde 3 phosphate gets converted into glycerol aldehyde 13 uh, bisphosphoglycerate with the help of this enzyme glycerol aldehyde 3 phosphate dehydrogenase and these are the steps of energy releasing phase okay so yahan par energy jo hai wo release hogi in the form of atp and nadh jabki first phase mein kya tha wahan par energy jo hai atp jo hai wo use ho raha tha so that's why that is called energy utilizing phase and this is energy releasing phase so in the next step 13 bisphosphoglycerate forms 3 phosphoglycerate isme phosphoglycerate kinase enzyme jo hai this enzyme catalyzes this reaction and phosphate from the first position of bisphosphoglycerate adds at uh, phosphate into adp and देखो एडिनोसिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है इसमें दो फॉस्फेट जो हैं वो प्रेजेंट हैं और जब तीन फॉस्फेट इसमें लग जाएंगे तो इसको बोलेंगे ए टी पी सो यह इसकी फर्स्ट पोजीशन का जो फॉस्फेट था वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जो है वो इसमें अटैच कर देता है ए डी पी में तो इसका एक फर्स्ट पोजिशन कार्बन पोजिशन से जो फॉस्फेट निकल जाता है तो ये थ्री फॉस्फोग्लिसरेट हम इसको बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो जा चुका है सो so, अभी ये थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है एंड एडीपी जो है आफ्टर द एडिशन ऑफ वन फॉस्फेट ऑन टू इट इट बिकम्स एटीपी सो काइनेजेस जो हैं वो दैट हेल्प्स इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन सो फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट जो है इसमें हो चुका है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टेप इन द नेक्स्ट स्टेप थ्री फॉस्फोग्लिसरेट एंड थ्री फॉस्फोग्लिसरेट गेट्स कन्वर्टेड इन टू टू फॉस्फोग्लिसरेट दिस इज बेसिकली री अरेंजमेंट रिएक्शन तो यहाँ पर जो है वो री अरेंजमेंट होता है जो इसका थ्री फॉस्फोग्लिसरेट और टू फॉस्फोग्लिसरेट में अगर आप स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा दैट इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ डिफरेंट कार्बन एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल सो वॉट डज इट मीन इट मीन्स दैट जो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है उसमें जो फॉस्फेट का पोजिशन जो है उसमें जब टू फॉस्फोग्लिसरेट जब ये बन जाएगा तो उसमें सिर्फ उस फॉस्फेट की जो पोजिशन है वो चेंज होगी ठीक है सब इसमें थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में अगर ये थर्ड नंबर पे थर्ड कार्बन पोजिशन पे अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो टू फॉस्फोग्लिसरेट में ये सेकेंड पोजिशन पे जो है वो शिफ्ट कर जाएगा सो दिस इज बेसिकली अ री अरेंजमेंट रिएक्शन सो नेक्स्ट टू फॉस्फोग्लिसरेट इज एक्टेड अपॉन बाई इनोलेज एनजाइम एंड इन दिस स्टेप वी सी द रिलीज ऑफ वाटर एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इन टू फॉस्फो इनोल पायरुवेट सो लास्ट स्टेप में वट हैपन्स पायरुवेट काइनेज एनजाइम जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है फॉस्फो इनोल पायरुवेट में से ए डी पी में डाल देता है जिसकी वजह से वो ए टी पी बनाता है और फॉस्फो इनोल पायरुवेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है सो so बेसिकली क्या होता है हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं ये जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है तो क्या रहा क्या हो रहा है सो ए टी पी इज बेसिकली ए टी पी इज फॉर्म्ड वेन एन एनजाइम ट्रांसफर एनजाइम बेसिकली काइनेज ट्रांसफर्स अ फॉस्फेट ग्रुप ठीक है जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ये एनजाइम जो है ट्रांसफर कर रहा है फ्राम a substrate to ADP ठीक है substrate में से जो है adenosine diphosphate में suppose अगर roughly में बनाऊँ तो ये दो phosphate हैं attach हैं इधर so ये जो enzyme है kinases जो हैं ये phosphate group को जो है substrate में से निकाल करके substrate के पास मान लीजिए यहाँ पर एक phosphate है तो ये जो phosphate group है ये phosphate group जो है ये एंजाइम जो है इसमें से निकाल के यहाँ पर अटैच कर देगा तो ए में जब तीन फॉस्फेट हो जाएंगे तो ये ए बना देगा सो so ये क्या है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है जिसमें ए टी पी इज़ फॉर्म्ड वेन एन एंजाइम ट्रांसफर्स अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ए डी पी ओके सो इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी सी द एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस सो ग्लाइकोलाइसिस में कितने ए टी पी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हम लोग देखेंगे 
तो इसके जो इनिशियल स्टेप्स में जो एनर्जी रिक्वायरिंग फेज था उसमें टू ए आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट सो एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में दो ए जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं एंड इन द एनर्जी रिलीजिंग फेज दो ए प्रोड्यूस हो रहे हैं एक एन जो है प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ एक ग्लिसरल एल डी थ्री फॉस्फेट जो है उसका ये प्रोसेस सिर्फ उस एक मॉलिक्यूल की नहीं हो रही है उसमें जो डाईहाइड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट है जब वो कन्वर्ट होकर ग्लिसरल एल डी थ्री फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बना रहा है तो वो भी ये सेम प्रोसेस में जा रहा है सो so यहाँ पर फर्स्ट इसमें जो है दो ए जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं फर्स्ट एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में और एनर्जी रिलीजिंग फेज में दो ए एक ग्लिसरल एल थ्री फॉस्फेट जो है दो ए प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन यहाँ पर दो ग्लिसरल एल थ्री फॉस्फेट है ओके सो इन इन टोटालिटी फोर ए आर प्रोड्यूस्ड राइट फोर ए आर प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड फेज एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आर प्रोड्यूस्ड राइट right? इसको डबल कर देंगे हम विल जस्ट डबल द नंबर सो टू ए टी पीज वर यूटिलाइज इन द एनर्जी रिक्वायरिंग फेज सो फोर में से टू हम माइनस कर देंगे सो द नेट प्रोडक्शन जो है नेट ए टी पीज जो होंगे हमारे पास टू ए टी पीज होंगे राइट सो वी कैन राइट द ओवरऑल नेट रिएक्शन लाइक दिस ग्लूकोज प्लस टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स टू ए डी पी राइट प्लस टू एन ए डी प्लस तो ये हमें क्या दे रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट वन पायरुवेट फ्रॉम दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लीसर एल डी हाइट थ्री फॉस्फेट एंड अदर वन फ्रॉम the glycerol aldehyde 3 phosphate which is formed after the conversion of dihydroxy acetone phosphate so two molecules of pyruvate plus two atp plus two nadh plus two h plus plus two h2o jo ki is step mein release hota hai so in my next video i'll talk about the regulation of glycolysis and the fate of pyruvate so thanks for watching my video